ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ക്യൂക്ക് ലാബിൻ്റെ അതിമനോഹരമായ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിലൂടെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്യൂക്ക് മെത്തേഡ് ഫോർ സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് ടു ആൻഡ് ത്രീ ആണ് ഇതിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്താൽ മെത്തേഡ് വൺ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സ്ക്വയർ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നുള്ള മെത്തേഡാണ് അതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ വീക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സ്ക്വയർ വളരെ പെട്ടെന്ന് പേന എടുക്കാതെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് രണ്ടും മൂന്നും മെത്തേഡാണ് അത് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞതിനേക്കാൾ വളരെ ഈസിയായിട്ട് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നുള്ളത് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് നേരെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോകാം ഒരു എഴുപത്തി ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ആക്കി എഴുതിയിരുന്നു അത് നമുക്ക് മാറ്റി നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിൽ എങ്ങനെ അതിന് ആൻസറിലേക്ക് എത്തിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലൂടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് മെത്തേഡ് മൂന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സ്ക്വയറുകൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും മുഴുവനായി വീഡിയോ കാണുക എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ പ്രയോജനം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതിനാൽ മുഴുവനായും വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എഴുപത്തി ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് എൻ്റെ സ്ക്വയർ അറിയാം നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ആണ് ആറിൻ്റെത് അറിയാം മുപ്പത്തി ആറാണ് അത് രണ്ടും അടുപ്പിച്ച് എഴുതുക നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് എഴുതുക ഇപ്പോൾ ഒറ്റ ഡിജിറ്റാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എഴുപത്തി ഒന്ന് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ വരുന്നത് ഒന്നാണ് അത് സീറോ വൺ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് എഴുതേണ്ടതാണ് അതായത് രണ്ട് ഡിജിറ്റായിട്ട് തന്നെ എഴുതാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സീറോ വൺ എന്ന് എഴുതാൻ പറഞ്ഞത് അത് വേറൊരു എക്സാമ്പിളിൻ്റെത് ഈ ഇവിടെ പറഞ്ഞു എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഏഴിൻ്റെത് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് എന്നും ആറിൻ്റെത് മുപ്പത്തി ആറ് എന്നും എഴുതുക അതിനുശേഷം ഏഴും ആറും രണ്ടും കൂടി ഗുണിക്കുക അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇതേ സംഭവം ചെയ്തിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏഴ് ആറ് രണ്ട് എന്നിവ ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എൺപത്തി നാല് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ എൺപത്തി നാലിനെ ഒരു ഡിജിറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് എഴുതുക എൺപത്തി നാല് അതിപ്പം നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്നാണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ ഒരു ഡിജിറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് എഴുതുക ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒറ്റൊരു ഘടകമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഡിജിറ്റ് മാറ്റി നേരെ എഴുതുക അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ നേരെ സ്ഥാനത്ത് എഴുതാതെ ആറിനെ മാറ്റി നിർത്തി മൂന്നിൻ്റെ നേരെ താഴിൽ നാലും ഒമ്പതിൻ്റെ താഴിൽ എട്ടും എഴുതുക എന്നിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൂട്ടി ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നതാണ് അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് വളരെ ഈസിയാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല നേരെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഏഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ എഴുതുന്നു ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എഴുതുന്നു പിന്നെ ഏഴും ആറും രണ്ടും കൂടി കുളിച്ച് അത് മൂന്നും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂട്ടി എഴുതുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളും കൂട്ടി എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഇനി അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോകാം തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒൻപതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എഴുതുക എൺപത്തി ഒന്ന് ഏഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ എഴുതുക നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഇനി ഏഴും ഒൻപതും രണ്ടും കൂടി കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയുണ്ട് ഒമ്പതിനെ അങ്ങ് മാറ്റി നിർത്തി നേരെ എഴുതാതെ അതിന് നേരെ ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തി ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യകൾ അതേപോലെ എഴുതുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കൂട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഒമ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി ഒൻപത് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നമുക്കറിയേണ്ടത് ഒറ്റൊരു ഡിജിറ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ മാത്രമാണ് ആ ഒരു ഡിജിറ്റിൻ്റെ സ്ക്വയറും വളരെ ചെറിയ ഗുണിതങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു മെത്തേഡിലൂടെ നമുക്ക് സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇനി മെത്തേഡ് ത്രീയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഈ മെത്തേഡ് ത്രീയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ മുതൽ
അപ്പോൾ പതിനേഴ് കൂട്ടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പതിനേഴ് കുറക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ ഈ പതിനേഴ് എന്ന ഫിഗറിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമുക്കറിയണം അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള സ്ക്വയർ പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ പതിനേഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് എന്ന് കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ വരുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്കാണ് സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ ആയിരമാക്കാൻ വേണ്ടി പതിനേഴ് കൂട്ടിയപ്പോൾ പതിനേഴ് ഒന്ന് കുറച്ചു സ്റ്റെപ്പ് ടൂവിൽ പതിനേഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ വെക്കുകയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വെക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിനോട് പതിനേഴ് കൂട്ടിയാൽ ആയിരം കിട്ടും അതവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുകയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഗുണിതം ഇടുകയും അതിന് ശേഷം തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് പതിനേഴ് കുറക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് കിട്ടും തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ആയിരത്തിനെ അങ്ങ് കളയാൻ വേണ്ടി ആയിരം കൊണ്ട് ഹരിച്ചു ഈ ആയിരം കൊണ്ട് ഹരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് എന്ന് കണ്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ആയിരം ഇപ്പോൾ നൂറ് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ രണ്ടിനെ മാറ്റി നിർത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രത്യേക ഘടകമാണ് അത് ഞാൻ വരുന്ന എക്സാമിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ആയിരം എടുത്തത് കൊണ്ട് രണ്ട് എട്ട് ഒൻപത് എന്നീ മൂന്ന് സംഖ്യകളും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം ആയിരം കൊണ്ട് ഹരിച്ചു ആയിരം കൊണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ ആയിരം ആയിരവും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് വരും അപ്പോൾ ആൻസറിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ് നേരെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിന് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുന്നു അതിന് ശേഷം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിനും എഴുതി അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോകാം എഴുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പതിനൊന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നൂറിൻ്റെ ഗുണിതത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് എഴുന്നൂറിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് അതിന് മൈനസ് പതിനൊന്ന് ചെയ്തു അതുകൂടാതെ പ്ലസ് പതിനൊന്ന് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ എഴുന്നൂറ് മൈ എഴുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ നിന്നും പതിനൊന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഴുന്നൂറും കിട്ടും പതിനൊന്ന് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് എന്നുള്ള സംഖ്യയും കിട്ടും അതിൽ യാതൊരു കൺഫ്യൂഷനും ആർക്കും തന്നെ ഉണ്ടാവത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു സിമ്പിൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണത് ചെറിയൊരു സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് അതിൽ വരുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എഴുന്നൂറും എഴുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടും കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ എഴുന്നൂറിൽ നൂറ് ഏഴ് പ്രാവശ്യം പോകുന്നതാണ് പിന്നെ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് എന്നുള്ളതും കൂടി ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പതിനൊന്ന് എന്നുള്ള ഒരു സംഖ്യ ഉണ്ടല്ലോ ഈ പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സംഖ്യയെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പതിനൊന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്നുള്ള ഒരു ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഴുന്നൂറ് ഇൻറ്റു എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് ബൈ ആ നൂറ് എന്നുള്ളതിൽ നമുക്കൊരു ആൻസർ കിട്ടുന്നതാണ് അതാണ് അതിൽ നിന്ന് അയ്യായിരത്തി അമ്പത്തി നാല് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ആൻസർ ഈ ഒരു അയ്യായിരത്തി അമ്പത്തി നാല് എന്നുള്ള ആൻസർ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആവശ്യമാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ നൂറാണ് എടുത്തതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് നൂറിന് ആകെ രണ്ടേ വരുന്നുള്ളൂ അതിന് ശേഷം വരുന്ന ഒന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നാലിൻ്റെ നേരെ താഴെ നമ്മളത് എഴുതുന്നതാണ് അവിടെ ആയിരമാണ് എടുത്തതെങ്കിൽ ഈ അമ്പത് അമ്പത്തി നാല് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് എഴുതുമായിരുന്നു ആൻസറിൽ പക്ഷേ ഇവിടെ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാലൻസ് ആയി കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നാലിൻ്റെ നേരത്തായി ഒന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ട് ആൻസറിലേക്ക് എത്താവുന്നു ആൻസർ നോക്കി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അമ്പത് അമ്പത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് അതായത് അമ്പത് അമ്പതിന് അയ്യാ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്നുള്ള ഒരു ആൻസറില
ആൻസറിലേക്ക് എത്താം എന്നുള്ളത് തുടർന്നും ഈ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്